मोट मुनाफा अनुपात निर्णय करो अबेस क्यों नहीं बात मोट मुनाफा अनुपात ताहले मोट मुनाफा अनुपात निर्णय करते क्या लगा हम लोग की लेख बो लेख बो जय अम्रा जानी मोट मुनाफा अनुपात मोट मुनाफा लेख करते वाले नहीं मोट मुनाफा अनुपात लेख करते बोल से मोट मुनाफा अनुपात एक एक ता शूत्र आते हैं एक ता शूत्र ह ऊपरे मोट मुनाफा, नीचे नीक बिक्राय, पासे गुण एक्शन, खूबी फालतू शूटर। मोट मुनाफा डिवाइड बाय नीक बिक्राय गुण एक्शन। जरा लॉजिकली शॉप की चुपटे चाहे तादेश जो लाभिक तो बोली मोट मुनाफा उनुपात, उनुपात माने कि एक टू उपादन है शायद एक टू उपादन है शंपर को शंखेप करे प्रकाश करे ताकि � आर मोट पुना फाल उनका तो आर्थिक विवरणीय दुई टा उपादान है शंपर को प्रकाश करा है कौन उपादान एक टालो मोट पुना फा आर एक टालो की नीड बिक्रो है मोट पुना फा नीड बिक्रो है शंपर कोटा प्रकाश करा है शॉप करा है बाप परसेंटेज है ठीक है सर डेट इज़ आई वी हैव द फॉर्मूला मोट पुना फा डिवाइड ब आर्थिक विवरणी विश्लेषण एर मैक्सिमम उद्दीप अक्टा एमोनी है जो एक आर्थिक अवस्था विवरणी दावत है के और नीचे किचु इनफॉरमेशन दावत है के तो एक आते का हमने फाइंड आउट करता है जो मोट पुना था कोई आस्ते ठीक है तो जेट एक आर्थिक अवस्था विवरणी आर्थिक अवस्था विवरणी तो किया मोट पूरा भाग तो दो लाख, ओके? डिवाइड बाय नीड बिक्राय, नीड बिक्राय कोई बस एजेंट, को तो दस लाख, इनटू को तो हंड्रेड, ये बार इक्वल टू को तो अश्लो बीस, बीस को तो पांच सेंट अश्लो, पांच सेंट क्या नोश्लो? कारण पांच सेंट गुने एक्स दिए ची, इज़ोन लो, बुझा इसे, इसे एको ना हमरा जे इसे बीस तले मोट मुनाफा उनुपा 20 परसेंट इटा दारा हमरा की बुझ बो इटा दारा हमरा ये बुझ बो जो ए प्रतिष्ठान टाइज एक्स लिमिटेड प्रत्येक एक शोटा का बिक्रोए क्या करो बंदो एक्स लिमिटेड है प्रत्येक एक शोटा का बिक्री तेर 20 टा का मोट मुनाफा है मोट मुनाफा उनुपा इटा मनी होलो इटा उच्चे आर एक टा प्रतिष्ठान में मोना करो मोट मुनाफा उनुपा दास चे पौचीस परसेंट माने कि वो ही प्रतिष्ठान में पौधे के एक शोटा का बिक्रो है मोट मुनाफा आएगा टा का पौचीस चे तले दो प्रतिष्ठान में तो कौन टा बालो पर एक टा बालो दबा टा ले ए होला मोट मुना फोन बाद बुच्ची अपना एक ही बात है नीट मुना फोन बाद हमें क्यों क्या बोली आदर नीट मुना फोन नीट पुना फालों पर देखो मोट पुना भाई टू कॉमन सेंस का टावर है मोट पुना फालों पर तो शूटर की आश्लो मोट पुना फाल डिवाइड बाय नीट बिक्राई कौन एक्शन और एक और शूटर वालों की नीट मुना फालों पर ताकि मोटर जगह की नीट तो ना ताकि शूटर ये रूम ही था ताकि मोट पुना फाल जगह नीट पुना फाल लाइसेंस करते से हाँ डिवाइड बाय नीड बिक्रोए पास है गुन एक्शन ये वाले का नुकसान है जो ऊपर है नीड पुना फागों तो आशिया से डिवाइड बाय नीड बिक्रोए को तो दस लाख पास है गुन एक्शन को तो आशिया बस आठ पांच जीरो है आठ परसेंट उचे तो ए ही होता है मोट पुना फागों का नीड पुना फागों का तेर आमादेर बेसमेंट ठीक है सर आप सबसे मजार व्यापार होगा ये तो शोहज में परीक्षा नाशा संभव नहीं है क्योंकि तार पर होना ये तो शोहज में ताशे मजे मजे तारिया के बेसिक टा साझा नहीं आएगा एक बार हम लोग देख बो जब की की भेजाल आस्ते पर है बुची नहीं बुची नहीं की की भेजाल आस्ते पर है तो प्रथम है भेजाल आलोचना करी नीत पुना फ 
अनुपात कत निर्णय करो चिंता कर गत क्लस आर्थिक विवरणी एक विशाल जत्रा शेष कर आर्थिक विवरणी थे उइ हाव अलरेडी नोन व्हाट नीट मुनाफा इज नीट मुनाफा जिन अलरेडी शिखे नीट मुनाफा जिन यम छो देखो दुईटा जिन शिखी एक मोट मुनाफा मोट मुनाफा मानी कि हमें पन्न्यटा बिक्री कर ले टा लाभ है से मोट मुनाफा पन्न्यटा बिक्री कर ले पन्न्य बिक्री कर जो टाइम बिक्री कर पन्नर व्यय माइनस कर लेकृत पन्न्यटार व्यय माइनस कर आलोचनाचालन बढ़ेना So what is the actual procedure to determine net munafa from mot munafa? That is, mot munafa shathe amra pori chalon bay korbo biyok. Mugus thega na, bujhe to jabe. Mot munafa shlo. Agar pori chalon bay, bhabsa chalai thega korche. Thale lab kome jabe. Minus pori chalon bay. Tar pura job apori chalon ay. Mani kicho ay hoye jese. Thale amader niklab ki bere jabe. Ujha abe job. আর কিছু অপরিচালন ব্যয় মানে ওই ব্যয় দিয়ে ব্যবসা পরিচালিত হয় না কিন্তু ওই ব্যয় দাও লাগতেছে ওইটার জন্য ব্যবসার লাভ কি হবে কমে যাবে ওইটা বিয়োগ করে আমরা কি আসবে নিট মুনাফা আসবে তো এখানে আমরা সেটাই করি দেখো আমাদের এখানে মোট মুনাফা দাও আছে 2 লাখ ঠিক আছে পরিচালন ব্যয় দাও আছে 40 সাথে পরিচালন ব্যয়ের জন্য ব্যবসার লাভ বাড়বে নাকি কমবে কমবে সো ইট উইল বি মাইনাস লেস ঠিক আছে তাহলে 2 লাখ মাইনাস 40000 তাহলে কত 1 লাখ 60000 টাকা আর অন্যান্য আয় কিছু অন্যান্য আয় আছে বিক্রয় ছাড়া আর এটার জন্য ব্যবসার লাভ কমবে না বাড়বে বাড়বে তাহলে এই 10000 হবে কি যোগ তাহলে 1 লাখ 70000 টাকা নিট মুনাফা বুঝতেছিস না কি বুঝি নাই নিট মুনাফা দেওয়া নাই সো হোয়াট উই নো হাউ টু ডিটারমাইন নিট মুনাফা এবারে আমরা বের করে দিলাম তো এই ব্যাপারটা আমরা কেমনে দেখাবো আমরা একটু রাফ করতে পারি দেখো রাফ আমি দেখাচ্ছি রাফে আমরা লিখলাম যে নিট মুনাফা ইকুয়ালস টু मोट मुनाफा मतलब कौन सा बॉस? दूसरा माइनस पूरी चालू में चौली शाजा जो ऑनलाइन का आय कौन सा? दो शाजा इक्वल्स टू एक लोग को शुद्ध दूर हजार ताले का मोशन दिला में एक लोग को शुद्ध दूर हजार बच्चे एक बार गुण कौन सा? एक्शन इक्वल टू शत्रु वर्ष नवेस बच्चा अरे शुरू তাহলে এই গেল আমাদের নিট গুণাফল অনুপাত নিট গুণাফল অনুপাতের ভেজাল আর দরকার নেই এবার প্র্যাকটিস করো ইনশাআল্লাহ পারবা ইনশাআল্লাহ বুঝছেন এবার মোট গুণাফল অনুপাত এটা একটা ঝামেলা এটার সাথে অনেক ঝামেলা আছে মোট গুণাফল অনুপাতে অনেক ঝামেলা আছে মোট গুণাফল অনুপাত নিয়ে এখন আমরা একটু খেলাধুলা করব দেখি না ঝামেলা ঝামেলা ছাড়া জীবনে আনন্দ নেই ঝামেলা নিতে হবে হ্যাঁ খেয়াল করি আমরা বি সিরিয়াস না এখন একটু ভেজাল না জিনিস আলোচনা করতেছি तो अभी उद्दीपक एक टू चेंजेस अनलाम टू चेंजेस ए
everyone concentrates এই প্রশ্ন এই উদ্দীপকে আমাদেরকে বলল যে মোট মুনাফা অনুপাত কত তা নির্ণয় করো তো আমরা লিখলাম যে আমরা জানি মোট মুনাফা অনুপাত ইকুয়াল টু মোট মুনাফা ডিভাইড বাই নিট বিক্রয় পাশে গুণ 100 তো নিট বিক্রয় এখানে দেওয়াই আছে কত টাকা দেওয়া আছে 10 লক্ষ সরি ম্যাম কত 10 লক্ষ এখন মোট মুনাফা তো এখানে দেওয়া আছে দেওয়া আছে তো আমরা সবাই মোট মুনাফার উপর ক্লাস করছি এটার উপর অ্যাসাইনমেন্ট করছি মোট মুনাফা সম্পর্কে আমরা ভালো করে জানি মোট মুনাফা জিনিসটা যেন কি আমি কোন একটা পণ্য বিক্রি করলাম যত টাকায় বিক্রি করছি এবার ওইটা থেকে ওই যে পণ্যটা বিক্রি করছি ওইটার ওই বিক্রিত পণ্যটার ব্যয় যদি মাইনাস করি তাহলে যেটা আসে কি সেটা মোট মুনাফা ঠিক আছে তাই না তো হোয়াট ইজ দা অ্যাকচুয়াল ফর্মুলা টু ডিটারমাইন মোট মুনাফা নিট বিক্রয় মাইনাস বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বুঝতেছি তো এখানে মোট মুনাফা দেওয়া নাই समस्या নিট বিক্রয় কত 10 লাখ মানে একটা পণ্য আমি বিক্রি করছি 10 লাখ টাকায় মানে একজনের কাছে বিক্রি করে 10 লাখ টাকা পাইছি আর যেই পণ্যটা বিক্রি করছি ওই পণ্যটার পিছনে আমার ব্যয় হইছে 7 লাখ টাকা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় তাহলে আমার লাভ হলো কত 3 লাখ টাকা এই যে আমরা মোট পণ্য বের করতে হলো তাহলে এটা কত আসলো বস 3 লাখ ইনটু কত 100 30% তাহলে আমরা মাত্র মোট মুনাফা নিয়ে কি ঝামেলা দেখলাম মোট মুনাফা অনুপাত বের করতে বলছে কিন্তু উদ্দীপকে মোট মুনাফা নাই কিন্তু এই ঝামেলা আমাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারলো না আমরা জানি কেমনে মোট মুনাফা বের করতে হয় এরকম করে মোট মুনাফা আমরা বের করব বোঝা গেল এটা হলো লেভেল 2 এর মোট মুনাফা অনুপাত লেভেল 3 আছে বুঝছ নাই বুঝছ নাই লেভেল 3 আছে এখন লেভেল 3 নিয়ে আলোচনা করব একটু আমরা সবাই খুব মনোযোগ দেব এটা গেল হ্যাঁ লেভেল 2 এটা আছে এটা বোর্ডে ভালোই আছে এবার আসি এক মোড়ের ঝামেলায় এবার একটু খেয়াল করি আমরা দেখো মনে করো এখানে দেওয়া আছে প্রতিষ্ঠানের নিট বিক্রয় 10 লাখ টাকা আর এখানে বলা আছে যে बुजलेक्शन তো নিট বিক্রয় আমরা জানি নিট বিক্রয় কত 10 লাখ এখন মোট মুনাফা কত আমরা জানি না ঠিক আছে তো যদি আমাদের এখানে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা নিট বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় মাইনাস করে মোট মুনাফা বের করতাম কিন্তু গোড়ার দিকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় তো দেওয়া নেই বরং একটা অদ্ভুত হিন্টস দেওয়া আছে শুনি একটু মনোযোগ দিয়ে বলছে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর মানে যেই পণ্যটা বিক্রি করছি ওই পণ্যটা কয় টাকায় বিক্রি করছি 10 লাখ টাকায় কয় টাকা বিক্রি করছি 10 লাখ টাকা আর ওই পণ্যটা পাইতে আমার যেটা খরচ হচ্ছে ওটা হলো বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ওই বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর লাভের হার লাভের হার কত परसेंट 20% তার মানে যদি এই অঙ্কে এই উদ্দীপকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় দেওয়া থাকতো মনে করো বিক্রিত পণ্যের ব্যয় দেওয়া আছে মনে করো বিক্রিত পণ্যের ব্যয় দেওয়া আছে 8 লাখ টাকা তাহলে 8 লাখ টাকার এখানে মনে করা বলা আছে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় 8 লাখ টাকা তাহলে 8 লাখ ইনটু 20% কত আসে 1 লাখ 60 হাজার এটা আমাদের কি মোট লাভ বা মোট মুনাফা বুঝতেছ কিন্তু বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর লাভের হার 20% কিন্তু বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কিন্তু দেওয়া নেই বিক্রিত পণ্যের ব্যয় দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে কি বিক্রয় তুমি এটার উপর কি 20% করলে হবে হবে না কারণ বিক্রয়ের উপর তো লাভের হার বলে নেই 
লাভের হারটা কিসের উপর বলছে বিক্রিত পণ্যের সো আমরা এখানে নরমালি পার্সেন্টেজ করতে পারছি না আগে বুঝতে হবে এখানে নরমাল পার্সেন্টেজ করা যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে না যাচ্ছে না এটা কখন করা যেত এটা কখন করা যেত রিগার যদি বিক্রিত পণ্যের ব্যয় দেওয়া লাগতো বিক্রিত মনে করো এখানে দেওয়া আছে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় আট লাখ টাকা তাহলে আমরা এখানে রাফেল দেখলাম যে সুতরাং মোট মুনাফা আট লাখ ইন্টু বিশ পার্সেন্ট কত এক লাখ ষাট হাজার এবার এখানে এক লাখ ষাট হাজার কিন্তু মাত্র বিক্রিত পণ্যের ব্যয় তো দেওয়া নেই দেওয়া আছে কি বিক্রয় এখন পোলা পান এখানে ঝামেলা করে কি এই দশ লাখের উপর বিশ পার্সেন্ট দেবে দুই লাখ টাকা এখানে লাগে কিছু কিছু পোলা পান সবাই বলতেছে না কিন্তু এটা করা যাচ্ছে না কেন করা যাচ্ছে না আমরা বুঝলাম বুঝছি তাহলে এখানে কি করতে হবে এখানে এখন আমরা আমাদের কমন সেন্স কাটাবো আমরা একটু বুঝি কমন সেন্স কাটাবো বিক্রিত পণ্যের ব্যয় থাকলে ওইটার উপর আমরা বিশ পার্সেন্ট করতাম বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নাই তাইলে এখানে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে দেখো ধরি এখন কাকে ধরবো কাকে ধরবো যার উপর পার্সেন্টেজ বা যার উপর লাভের হার আমরা তাকে ধরবো ঠিক আছে এই লাভের হার বিশ পার্সেন্ট এটা কার উপর বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর তাহলে আমরা কাকে ধরবো বিকৃত পণ্যের ব্যয় ধরলাম বিকৃত পণ্যের ব্যয় ইকুয়াল টু একশো টাকা কত ধরলাম তুমি চাইলে দুশো টাকা ধরতে পারো তিনশো টাকা ধরতে পারো পাঁচশো টাকা ধরতে পারো এজ ইউর উইশ কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আমি একশো টাকা ধরছি আমার ইচ্ছা আমি ধরছি তবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় কি ধরতে হবে কেন বিকৃত পণ্যের ব্যয় কি ধরতে হবে আমি লজিক কি বলছি কারণ এই পার্সেন্টেজটা কিসের উপর বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের উপর এই জন্য বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের উপর ব্যয়টাকে ধরলে তারপরে আমরা আগাইতে পারবো এছাড়া আগানো যাবে না আচ্ছা তাহলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় কত একশো টাকা তাহলে মোট মুনাফা বিকৃত পণ্যের ব্যয় যদি একশো টাকা হয় তাহলে মোট মুনাফা কয় টাকা হবে একশো টাকার আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সবাই এখানে মনোনিবেশ করি তো আমরা এখান থেকে ধরলাম ধরি বিকৃত পণ্যের ব্যয় একশো টাকা এখানে আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় ধরে নিছি কেন ধরে নিছি বলছি কিন্তু হ্যাঁ এখন এখানে বলছি কি বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের উপর লাভের হার কত পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তাহলে এই যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা ধরছি একশো টাকা তাহলে একশো টাকার বিশ পার্সেন্ট কয় টাকা বিশ টাকা বিশ টাকা তাহলে ক্যালকুলেটার করে দেখতে হবে একশো গুণ বিশ পার্সেন্ট তাহলে ইকুয়াল টু কয় টাকা বিশ টাকা আচ্ছা এইবার সুতরাং বিক্রয় তাহলে এবার একটু আমরা চিন্তা করি বিকৃত পণ্যের ব্যয় একশো টাকা মানে যেই পণ্যটা আমি বিক্রি করছি ওই পণ্যের পিছনে আমার ব্যয় হয়েছে একশো টাকা এটা হলো ব্যয় যেই পণ্যটা আমি বিক্রি করছি ওই পণ্যের লাভ হয়েছে বিশ টাকা বিক্রি করার লাভ হয়েছে টাকা বিশ টাকা বিশ টাকা তাহলে বিক্রি করা একশো বিশ টাকা নাকি আশি টাকা একশো বিশ টাকা তাহলে এটা লেখা কত একশো বিশ টাকা ঠিক আছে এইবার আমাদের আসলে দরকার কি মোট মুনাফা কি দরকার মোট মুনাফা এবার আমি ক্যালকুলেটার হাতে নিলাম ক্যালকুলেটার হাতে নিয়ে এই যে আমরা এখানে বিক্রয় দেওয়া আছে কত দশ লাখ এই যেটা হলো ক্যালকুলেটার মনে করো ক্যালকুলেটারে লিখলাম সরি এটা তো আবার একটা ঠিক করছে না আচ্ছা ক্যালকুলেটারে লিখলাম কত দশ লাখ ঠিক আছে এই দশ লাখ আমাদের কি বিক্রয় এই যে বলা আছে নিট বিক্রয় কত দশ লাখ তাহলে বিক্রয় আমাদের কত পার্সেন্ট থাকে একশো বিশ পার্সেন্ট মানে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় একশো পার্সেন্ট মোট মুনাফা বিশ পার্সেন্ট আর বিক্রয় কত পার্সেন্ট একশো বিশ পার্সেন্ট তাহলে এই দশ লাখ টাকা হলো একশো বিশ পার্সেন্ট টাকা তো এটাকে যদি আমি একশো বিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক পার্সেন্ট টাকা পাবো আর আমাদের দরকার কি মোট মুনাফা দরকার আশি পার্সেন্ট দরকার আমাদের দরকার মোট মুনাফা এই যে নিচে তো বিক্রয় দেখছি আর উপরে দরকার কি মোট মুনাফা এখন মোট মুনাফা কত পার্সেন্ট টাকা ओके झमेलाुक्त समस्या हलोटार मध्य नीट विक्रय मोट मुनाफा That is all about this two maths. Alhamdulillah.